बसमीम टी जी स्पीक्स के मज़ नाजरीन असलम नाजरीन मोहतरम तारीख बड़े बड़े रियाजीदानों से भरी पड़ी हुई है मूसल खुआजमी के अलजबरा की ईजाद से लेकर कलम का असूल देने वाला अर्थर केले को ही ले लें ये सब दो टोंगों वाले रियाजीदान थे मगर आज आपको एक ऐसे रियाजीदान के बारे में बताएंगे जिसकी टोंगे दो नहीं बल्कि चार हैं जो इंसान नहीं बल्कि जानवर है जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो एक आइंस्टाइन घोड़े के बारे में है जिसका नाम आंस था और इसके पास रियाजी की इतनी मारते थी कि एक चौदह साल के लड़के से मुकाबला कर सकता था ये कैसे मुमकिन हुआ कि चार टांगों वाला जानवर रियाजी जैसे खुश्क मजमून के बारे में इतनी इमारत बना सका इन सब को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें उस पर चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाए ताकि यार नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल अतवातर के साथ आप तक पहुँचता रहे दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताना कि आप रियाजी में कितने मायर हैं हंस एक ट्रोटर नस्ल का घोड़ा था इस घोड़े को 18वीं सदी के आखिर में एक रियाजी के उस्ताद विलियम ऑस्टन ने दियाफत किया ऑस्टन को जानवरों की जानत जानने में बहुत दिलचस्पी थी और वो इस बात पर यकीन रखता था कि जानवरों की जानत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है उसने एक बिल्ली घोड़े और रीच को रियाजी पढ़ाने की कोशिश की बिल्ली इन सब से मुख्तलिफ थी जबकि रीच ने रियाजी की मुखालफत जाहिर की लेकिन घोड़े के अंदर रियाजी के लिए दिलचस्पी नजर आई हंस नामी घोड़े ने सबसे पहले ये सीखा कि अपनी ऊब को इस्तेमाल करके ब्लैक बोर्ड के नंबरों की निशानदेही कैसे करते हैं बाद में वो इस काबिल हुआ कि स्केर रूट और ब्रक्शन जैसे पेचीदा सवालों को कैसे हल करते हैं ऑस्टन ने जैन घोड़े को पूरी जर्मनी में नुमाइश के लिए पेश करना शुरू कर दिया हंस लोगों को इनके सवाल के जवाब देकर इनको महजूज करता लोग भी इसके शो में आने से इंजॉय करते लोग उससे पूछते अगर महीने के पहले दिन में बुध है तो आने वाले सोमवार को कौन सी तारीख होगी वो अपनी ऊब से छह बार टैप करके जवाब देता अगर इस सवाल किया जाए कि 16 का स्केर रूट क्या है तो वो चार बार ऊब को टैप करेगा दोस्तों एंस मुख्तलिफ सवाल के स्पेलिंग भी बताता था वो ए के लिए एक बार टैप करता बी के लिए दो बार और इसी तरह जारी रहता वो डिफरेंट नामों के स्पेलिंग बताता और सादा सवाल के जवाब भी देता अंस कुछ गलतियाँ भी करता मगर तकरीबन अनानवे फीसद सवाल के जवाब दुरुस्त देता जब यह घोड़ा पूरी जर्मनी में मशहूर होने लगा तो बहुत सारे साइंसदानों को घोड़े की जानत पर शक हुआ उन्हें लगा कि यह कोई फ्रॉड है तो उन्होंने इसको जांचने और परखने के लिए एक अंस कमीशन बनाया इस कमीशन में दो जोलॉजिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट हॉर्स ट्रेनर स्कूल का उस्ताद और एक सर्कस मैनेजर था आखिरकार बहुत सारे टेस्टों के बाद वो हंस की जानत से मुतासर हुए और ये मानने के लिए तैयार हो गए कि ये धोखा नहीं है नतीजे में हंस को जीनियस का खिताब दिया गया लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऑस्कर ने जांचना जारी रखा पहले हंस ने हमेशा की तरह आम सवाल के जवाब दुरुस्त दिए लेकिन ऑस्कर ने यह नतीजा अखज किया कि आलात के तब्दील होने से घोड़े की एक भी तब्दील होती है जब सवाल करने वाला दूर खड़ा हो तो हंस सही जवाब नहीं दे सकता इसके अलावा अगर सवाल करने वाला खुद सही जवाब ना जानता हो तो घोड़ा भी गलती कर देता है घोड़ा सवाल करने वाले के अशारे चेहरे के तसरा और सांस लेने के एहसास को समझ कर जवाब देता था इस घोड़े में इतनी ज्यादा रियाजी की मारते न थी मगर टैलेंट गैर मामूली था वो अल्फाज पढ़ नहीं सकता था मगर बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता था तो दोस्तों क्या आप इस घोड़े से मुकाबला कर सकते थे इसका जवाब कमेंट में जरूर दे नीज हमें अपनी स्किल्स के बारे में जरूर आगाह करें तो नाजरीन मतलब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उस पर चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि यार नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल तो तवातर के साथ आप तक पहुँचता रहे तब तक फी अमान ला